Zunächst einmal möchte ich Ihnen alle dafür danken, dass Sie bereit waren, Vortrag zu halten. Willkommen Tim Peters, der heute keinen Vortrag gehalten hat, aber der als Projektleiter von Annabelle, dem Café, das wir zum Schluss gesehen haben, und er war sozusagen in dem Projekt immer mit äh, gedanklich dabei. Es sind viele Fragen angesprochen worden und ich versuche einfach nur mal in der ersten Runde mal sie alle anzusprechen, damit sich ein Gespräch entwickelt. Es sind mir zwei Dinge aufgefallen bei den Vorträgen hier. Einmal die soziale Rolle und das moralische Bewusstsein, zwei Dinge, die ganz, ganz prominent äh, zutage traten. Sie haben uns fast den Anfang davon gezeigt in der Architektur. Ich sehe aber auch, dass das in den Projekten ganz unterschiedlich, aber immer wieder doch durchscheint. Vielleicht beginnen wir erstmal mit Franziska. Vielleicht kann sie etwas sagen zu diesen lustigen neuen Entwicklungen in Rotterdam. Hatten Sie die schon mal gesehen? Ähm, die äh, Erschließung ähm, in äh, Rotterdam äh, im urbanen Bereich und zwar nicht <lacht> auf der Fußgängerebene, sondern auf einer Ebene wo man selber die Stadt auf eine ganz andere Art und Weise erfährt. Also meine Assoziation war in Rechnung nehmend zwei Begriffe, nämlich Kommunikation und Identifikation. Es sind kommunikative Orte, mit denen die Menschen sich identifizieren. Und da sehe ich auch wieder, wenn ich in die Geschichte hineingucke, wenn ich an die Rue Galerie denke, ein Zusammenhang. Also dabei geht es nicht darum, dass man historische Vorbilder plagiatiert, aber unbewusst setzt sich in einem Prozess da doch was fort. Manchmal ist man sich bewusst, dass man auf ein Vorbild zurückgreift, manchmal ist, passiert es auch unbewusst. Frage an euch beide. In Paris, die Petite Centure, als äh, Promenade Planté äh, auf äh, der ähm, Ringstraße einer äh, Bahn äh, aufgebaut oder äh, die Highline in New York, inwieweit äh, hat euch das äh, inspiriert oder stimuliert oder äh, dazu gebracht, eben äh, euer fantastisches Projekt äh, in Rotterdam in die Realität umzusetzen? Uh, ich denke schon sehr, ja. Vielleicht nicht 100 Prozent direkt und ganz bewusst, aber der Grundgedanke war ja auch, dass wir mit der Brücke die Stadt den Menschen zurückgeben, den Fußgängern und auch gerade den Spaziergängern zurückgehen. Ja, während man spazieren geht, kann man dort all diese verschiedenen Orte entdecken für sich. Also Highline, hm, dieses Projekt ist wahrscheinlich das jüngste gute Beispiel und in Rotterdam haben wir in Hafennähe auch ein Projekt, ein altes, alte Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Am Hafen gab es Wohngebäude früher mal. Das sind wir, glaube ich, die einzige Stadt in Europa, die am Hafen Wohngebäude gebaut hat. Die Leute gingen dort immer spazieren. Und da war, denke ich mal, doch das Beispiel eher bei uns angesiedelt, äh, unsere eigenen Projekte, die wir schon hatten. Und äh, auch die Brücke, die wir gebaut haben, lehnen sich an, an einen alten Plan von Wehrhausen, einen Stadtplaner in Rotterdam, der diesen Plan mal irgendwann entwickelt hatte, der ist nie gebaut worden, wurde dann irgendwo vergessen. Und äh, insofern haben wir schon Rückgriff genommen auf ältere äh, Ideen. Dieser rose Plan den Sie jetzt hier wieder nutzen. Das ist der historische Plan von Rose, einer der 
Diese eine der ersten Stadtplaner Rotterdams. Wie sieht es da aus mit dem Bewusstsein der Menschen selbst? Wissen die um diesen Plan? Haben sie Informationen gegeben darüber, dass die Stadt des 21. Jahrhunderts in die Geschichte eingebunden ist? Ich denke nicht so direkt, aber wir hoffen, dass das ein Effekt sein wird. Ich meine, wir haben auch die Kombination zwischen Grünflächen dort und wenn man Rotterdam anschaut, dann sieht man, dass da irgendwie Lücken sind, die nicht immer da waren. Und wir versuchen jetzt eben die Fußgängerwege und die Grünflächen wieder aneinander zu binden. Und da sie die Highline entwickelt haben, wir haben Lucena und den Hof Kleinlein, auch einen alten Bahnhof, der eigentlich immer wieder neu ausgebaut werden sollte und das wird jetzt hoffentlich auch passieren. Und da haben wir immer gehofft, dass wir hier die Anbindung schaffen an diese alte Eisenbahnlinien, die in den Norden führt und wir damit auch eine Anbindung an den Norden haben, direkt von Hauptbahnhof bis in die Natur rund um die Stadt herum. In Ihrem Vortrag habe ich auch eine starke Präsenz der Objekte gesehen. Was ich mir mitgeschrieben habe bei Ihrem Vortrag, Sie haben gesagt, wenn etwas passiert, dann geht, läuft das weiter. Und ich denke, das stimmt mit dem überein, was Sie alle gesagt haben. Es sind eben nicht nur die Ideen. Die Ideen, die hat man irgendwo. Es geht immer um die körperlichen Objekte, die aus diesen Ideen heraus entstehen. Jetzt würde ich gerne fragen wollen, nach diesem Spektrum von Hoffnung und Widerstand, was halten Sie von diesem Projekt als ein Projekt, das etwas Neues produziert in der Stadt? Ich, Aber ich verstehe kein Wort täglich. Dann, dann versuche ich es nochmals. <lacht> Und mein Deutsch ist nicht so gut, aber ich versuche es. Mhm. Ähm, das war in, die, in der ähm, Dialektik Widerstand und, und Hoffnung eigentlich am mhm. Ende Ihrer Gespräch. Ähm, ich sehe die Hoffnung eigentlich in die Objekte, den man mhm. macht, den man fasst. Und ich fragte mich, ob Sie was Sie sehen in das Projekt Testzeit, was Sie jetzt gesehen haben, mit den ganzen Projekten? Ich habe die Frage nicht verstanden. Ja? Habe ich nicht verstanden. Ihre Frage habe ich nicht verstanden. Oh. Was, was, sehen Sie, was finden Sie von den Projekten, die eigentlich neue... Von die, die, von die, die gesehen die, haben. Ja. Aber die Fache fand ich sehr, sehr interessant, was ich gesehen habe. Ja. Es interessiert mir Ihre Art, no? vorzugehen in der Stadt, scheint mir eine der Möglichkeiten, ja, die Sie gezeigt haben, ja, ist, ja, ist mutig und interessant. Ja. Ähm, was <lacht> mir besonders gut gefallen hat, äh, Sie sind mehrmals äh, darauf zurückgekommen, dass es sich nicht um Endzustände handelte, sondern um Prozesse, die immer wieder neu belebt werden können, die ein Ende finden können, aber auch einen gewissen Humus darstellen, um neue Projekte zu initiieren oder das Projekt, mit dem man also gerade beschäftigt ist, weiter voranzutreiben, was für mich auch ähm, der Inbegriff der Utopie ist. Utopie ist für mich nicht Erreichung eines Endziels, sondern Stimulanz zur Veränderung. Und das sehe ich in äh, dem Projekt von Ihnen auch. Es gefällt mir eigentlich zu dem, was äh, Herr Snozzi gezeigt hat. Architektur ist immer permanent. Äh, und jemand aus dem Publikum sagt, es ist nicht sehr permanent. Und ich denke, wir haben hier so ein bisschen anderen Ansatz als äh, vielleicht auch Professor Wollerei. Die Brücke ist auch ein Test. 
Wenn man Calatrava bittet, das zu machen, dann kostet so eine Brücke Millionen. Und es dauert jahrelang, bis es steht. Jetzt haben wir aber schon was und wir sehen, funktioniert die Brücke überhaupt? Belebt die was? Hat die eine Wirkung? Dann wird es vielleicht auch irgendwann mal interessanter, wirklich einen Brückenbauer zu beauftragen und eine richtige Brücke, Brücke zu bauen. Es ist nicht unbedingt nur eine Frage der Permanenz, sondern dieses schrittweisen Annäherns und einfach mal die Dinge zu pushen, anzuregen, weil wenn man nichts macht, das haben wir selbst gesehen bei uns, denn bleibt dieser städtische Bereich einfach so hässlich, wie er war. Und das war eigentlich die Haupttriebkraft, nicht unbedingt, äh, um etwas Permanentes zu schaffen. Ich, wichtig sind natürlich die Prozesse, dass die Menschen zusammenkommen, zusammen etwas entwickeln, bauen. Jeder hat das äh, bewundert und ich bin Designer und ich würde aber sagen, das Design der Dinge selbst ist genauso wichtig. Was Sie sich als Designer angeschaut haben, aus Ihrem Büro heraus, ist etwas, was die meisten Leute als Urbanität bezeichnen. Und genau diese Urbanität hat gefehlt bei Ihnen. Urbanität ist, wenn Menschen, viele Menschen da sind, sich verbinden können. Manuel de Sola Morales, der katalanische Architekt und Urbanist, hat gesagt, die Haut der Stadt, das, was wir anfassen, erleben können, ist sehr wichtig, weil es befähigt uns oder es nimmt uns Fähigkeiten weg. Das Design bestimmt, ob man da sein möchte, ob man eine Verbindung haben möchte dahin über die Eisenbahnlinie. Es geht also auch um Form, Material und wie man das Ganze empfindet, wenn man das Geschaffene dann tatsächlich benutzt. Und in dem Sinne hat mir Ihr Projekt gefallen, weil da zeigen Sie wirklich, dass Design die Situation verändern kann. Ich würde es eher so formulieren, dass Design eine Situation schaffen kann. Bevor wir jetzt dem Publikum das Wort geben, würde ich gerne noch einmal zurückkommen wollen auf die Form des utopischen Denkens. Wir haben zwei Präsentationen gesehen. Die eine war ganz klar ausgerichtet auf die Geschichte der utopischen Form. Die soziale Rolle ist fundamental. Und ich denke, Sie positionieren sich hier auch in diesem Szenario, Denken dieser sozialen Rolle und Sie, Sie waren da etwas vorsichtig. Es gibt natürlich verschiedene Bilder der Zukunft und wie sie aussehen kann. Wenn man Design braucht man ein Bild von der Zukunft, sonst kann man nicht designen, man kann produzieren. Aber Design planen kann man nicht. Entwerfen kann man nicht, denn das heißt immer vorausdenken, wenn man etwas entwirft. Normalerweise machen wir Visionen, Optionen, Prognosen nutzen wir. Das sind die üblichen Mittel, mit denen man die Zukunft zu ermitteln versucht. Und dann haben wir auch noch Utopie und Szenarien. Das sind unterschiedliche Dinge. Utopie hat nichts mit der Gegenwart zu tun. Morus sagt, das ist weit weg im All, im Mittelalter hat man gesagt, die Utopie ist endlich fern, unendlich fern im, in der Zeit. Utopie ist das Gegenbild der heutigen Zeit, eine Reflexion, wie die Dinge unterschiedlich sein können. Szenario jedoch ist etwas anderes. Es zeigt plausible Entwicklung hinein in diese Zukunft. Das muss nicht unbedingt etwas sein, was wir wollen, aber etwas, was passieren kann. Und wie es Hermann Kant gesagt hat, das ist eine Ersatzerfahrung. Wir brauchen sie nur, wenn wir keine Referenzmodelle haben. Wenn wir das nicht haben, brauchen wir ein Szenario. Und äh, Szenarios kann man unterschiedlich einsetzen. Einmal kann man sie intern einbinden in die Designprozesse. Alle Designer werden wissen, dass man schrittweise denkt, schrittweise entwirft, seine Rückschlüsse zieht und erst dann das Design tatsächlich macht. Immer häufiger werden Szenarien noch eingesetzt als Kommunikationswerkzeug mit der Außenwelt. Häufig wird das verbogen zur Propaganda. Und häufig sind die Rezipienten nicht darüber informiert, dass ein Szenario nicht unbedingt ein Wunschbild ist. Die kontraintuitive Schlussfolgerung 
meinerseits wäre dann für die Kommunikation mit der Außenwelt außerhalb des Design-Teams, würde ich empfehlen, die Utopie zu verwenden, weil Utopien drehen sich immer um die Grundwerke, um Grundwerte. Sie können ganz klar kommunizieren, warum Sie etwas machen und welche Werte Sie anstreben. Szenarien sollten Sie lieber für sich behalten, denn die sind kaum kommunizierbar außerhalb des eigenen Teams. Franziska, würden Sie auch sagen, dass die Utopie nicht in der Gegenwart sitzt, sondern irgendwo anders? Ich erinnere mich an Ihre Defizite in der Gegenwart. Die Begriffsbestimmung der Utopie äh, bezieht sich vollkommen mit Rechte auf Raumutopien, gehört Morus dazu, äh, das Versetzen in, äh, außerhalb der bestehenden äh, geografischen Konditionen und äh, eine zweite Definition ist die der Zeitutopie, äh, das Transponieren einer äh, Vision von einer idealen Gesellschaft in eine Zukunft. Das sind die beiden grundsätzlichen Begriffsdefinitionen der Utopie. Da gibt es jetzt natürlich jede Menge Überlappungen, aber im Grunde genommen muss man von diesen zwei Begriffsdefinitionen ausgehen. I was very happy. Ich habe mich wirklich gefreut, dass der Manuel de Sola Morales hier erwähnt wird, weil seine theoretischen und praktischen Ansätze eine Kommunikation herzustellen, nicht nur eine räumliche, was er in Barcelona mit Moldesa Fuster gemacht hat, äh, zwischen äh, dem städtischen und äh, dem Meer eine Trennung, die vorher da war, aufhebt, so wie ihr auch äh, eine Kommunikationsebene arbeitet. Oder wenn man an Schreveningen denkt, äh, wie er mit dem Boulevard äh, die städtische Hotel, Pensionslandschaft mit dem Meer verbindet. Also das sind zwei, hat jetzt nichts mit Utopie zu tun. Ich wollte nur was Gutes über den Manuel oh, sagen, Design. der leider gestorben ist. So, jetzt gehe ich mal ins Publikum und schaue mal, ob es da bereits Fragen gibt. Wahrscheinlich war es ein ganz schön langer Tag. Sie können natürlich hier oben weiter sprechen. Ich hätte mal eine Frage und zwar äh, finde ich ganz interessant die Idee, äh, dass Masterpläne äh, Kommunikation herstellen, vielleicht auch mit der Bevölk Bevölkerung einer Stadt. Und ähm, gerade das holländische Beispiel oder niederländische Beispiel finde ich spannend, äh, wo Rotterdam auch wie ein Experimentierkasten zu funktionieren scheint oder funktioniert hat in der Vergangenheit und da jetzt ähm, in diesem Projekt auch von Süß mir so scheint, dass die Stadt über die, euer Projekt auch mit der mit dem Bevölkerung kommuniziert oder es sehr, also sehr viel Kommunikation passiert und die Stadt auch selbst durch die Architektur im Prinzip eine Gestaltungshistorie oder auch bestimmte Utopien repräsentiert und dadurch habe ich den Eindruck, dass es einen sehr, wie soll ich sagen, öffentlichen Diskurs über Architektur gibt in den Niederlanden, den ich vielleicht äh, bei uns vermisse und ähm, wie man das jetzt vielleicht auch in den Zusammenhang stellen kann mit dem, was in Berlin aktuell passiert und wie sich Berlin als Stadt entwickelt und wie die Kommunikation über die Architektur in dieser Stadt vielleicht ähm, besser funktionieren könnte oder auch eine Plattform finden könnte und ob vielleicht solche Utopien oder solche Szenarios ähm, interessant werden zu finden für die Stadt und an welchen Stellen die vielleicht auch hier verschwinden, wenn man daran denkt, wie Geschichte verschwindet aus der Stadt mit dem Palast der Republik und sie überschrieben wird mit einer alten Geschichte und ja, wie man damit vielleicht umgehen könnte. Das war ja eine irre lange Frage. Und ich weiß eigentlich nicht, was in Berlin los ist. Man muss wahrscheinlich wirklich in einem Ort selber leben und um zu wissen, was abgeht. Aber ich weiß, dass wir sehr lange eifersüchtig waren in den Niederlanden über wie Berlin 
so bottom-up funktioniert hat. Wir haben gesagt, Mensch, in Berlin holen die Bürger, die Bevölkerung der Stadt zurück. Ich weiß, dass Berlin sehr oft in den Nachrichten war und wir waren alle sehr beeindruckt. Es ist toll, dass Sie sagen, dass Sie beeindruckt sind von den Beispielen aus den Niederlanden, denn wir waren ja immer sehr beeindruckt von den Beispielen aus Berlin. Ich verstehe Ihre Frage bezüglich Kommunikation mit der Bevölkerung hat auch eine andere Seite. Weil wir jetzt so weit evolviert sind, werden wir ja zur Verantwortung gezogen. Sie kommen zu uns und sagen, warum machen Sie da nicht irgendwas dagegen, gegen bestimmte Entwicklungen? Kommunikation ist natürlich eine schwierige Sache manchmal. Und ich meine, dass wir nach wie vor hier lernen, wie wir kommunizieren sollen, damit man besser versteht, was wirklich passiert. Das Bild ist ja auch sehr stark. Die Menschen nehmen Bilder sehr, sehr genau. Wir haben festgestellt, dass es sehr, sehr schwer ist, Szenarien für Kunden zu machen, denn wenn man ihnen drei Optionen zeigt, vor allem wenn man sie im Computer gezeichnet hat, gehen sie davon aus, dass das jetzt ein Vorschlag ist und dass sie sagen, dass sie das so bauen wollen. Das ist also ein wenig schwierig. Und ich habe eigentlich überhaupt keine Ratschläge, die ich Ihnen unterbreiten könnte. Darf ich kurz was noch hinzufügen? Eine Sache, die mir sehr gut gefällt über den deutschen Diskurs, ist, dass es eine große Debatte zum Thema Gentrification gibt und die Auswirkungen von den Testseiten zum Beispiel. Manchmal haben sie schlechte Auswirkungen. Teilweise führt das zu Verschiebungen in den Städten. Im Moment haben wir kaum eine Debatte dazu in den Niederlanden. Das ist wohl nicht wirklich ein Thema. Die C-Block haben wir ja entgentrifizieren können, denn die Mieten sind wesentlich niedriger, wesentlich länger geblieben. Fünf bis zehn Jahre ist da eine Mietbremse. Insofern ist es viel länger, als es gewesen wäre. Aber ich weiß, dass es Plakaten gibt, die die Menschen aus ihren Fenstern hängen. Da steht No Gentrification in meiner Nachbarschaft. Und das ist gut. Sie haben eine sehr aktive Bevölkerung hier in Berlin. Rotterdam ist das ist die einzige Stadt, die ich kenne, die eine Vision für seinen Masterplan Gentrification als etwas Positives sieht, etwas, was erreicht werden soll von der Stadtverwaltung. Also Sie haben einen ganz anderen Ausgangspunkt vielleicht. Was Kommunikation und Partizipation angeht, das sind sehr große Wörter, aber es ist sehr wichtig zu sehen, Wer kommuniziert was mit Utopia wem und wer teilnimmt? Utopien sind ja sehr attraktiv als Diskussionspunkt, denn sie sind stabil, sie verändern sich nicht. Und deswegen wollen viele Menschen Utopien als Vision sehen. Viele wollen Stabilität haben, sie wollen, dass alles so bleibt, aber die Städte verändern sich, denn wir verändern uns. Wir verändern uns, dann sterben wir und dann wird jemand anders geboren und nimmt unseren Platz sozusagen. Also ist die Frage, ob es darum geht, die Zeit anzuhalten, weil wir Angst vor dem Tod haben oder weil wir Angst haben, dass die Mieten in die Höhe steigen und dann die Frage Partizipation. Oft ist Partizipation einfach so eine Art Alibi, hat eine Alibi-Funktion. Angeblich fällt man dann eine Entscheidung gemeinsam, aber eigentlich hat man sich einfach nur öffentlich ein bisschen Input geholt. Die öffentliche Kontrolle von Gestaltung und Planung ist eine politische Verantwortung. Letztendlich muss es auf politische Basis entschieden worden und nicht in so einem Nebenschau, wo irgendjemand Zeit hat, das alles zu diskutieren. Und ich meine, dass Städtebau zurück zur Politik gehen muss, denn dafür würde ja die Politik gemacht. Ich sehe leider ganz viele Fragen im Publikum, also möchte ich hier mal eine Frage, also bitte behalten Sie diese Gedanke. 
Das fällt mir wahnsinnig schwer, meine Gedanken zu halten. Meine Stimme geht leichter. Also sie gibt Ihnen jetzt die Möglichkeit zu sprechen, also nehmen Sie es auch bitte wahr. Ich möchte etwas so if, zu dem sagen, was Christian gerade gesagt hat. Uh, like said, Wenn es stimmt, um, wie Sie das beschreiben, dass für interne Kommunikation ein Szenario besser ist und eine utopische Präsentation für die Außenwelt besser ankommt, dann schätze ich, dass hier eine moralische Ebene angesprochen wird oder mitresoniert. Ein Szenario ist ja ein Instrument der Manager. Sind Sie damit einverstanden? Ich würde sagen, es ist eher ein Gedankenexperiment. Okay, gut. Aber dann, wenn man Werte in seine Präsentation implizieren will, damit man den Auftrag oder den Auftraggeber dazu bringt, eine Entscheidung zu treffen, kann man da Szenarien benutzen? Und wenn ja, was sind die Hauptzutaten dazu, die Ihnen helfen? Also sagen wir, die Entscheidung ist immer eine Entscheidung, die nicht ein Vorschlag ist, sondern es ist etwas, die man anstreben muss. Also, aber Sie schlagen etwas vor, was Ihr Gedanken verändern. Das ist ja nicht ein Instrument, das einfach einem den Auftrag an den Land bringen lässt. Sie wollen wirklich den Auftraggeber verändern, in seine Gedankenweise. Wie können Sie also diese Menschen überzeugen, diesen Auftraggeber überzeugen? Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen. Als Gestalter muss man seine Gestaltung an den Mann bringen. Man muss es verkaufen, man muss dafür Geld bekommen. Irgendjemand muss, genau, man muss irgendjemand davon überzeugen, dass sie Geld für seine Gestaltung ausgeben sollen. Ein Szenario ist eine Geschichte und damit kann man auch was verkaufen. Und das benutzen wir auch. Ja, aber ein Szenario involviert Sie ja auch. Es ist ja kein Modell, das ist ja keine Blaupause, es ist etwas anderes. In ein Szenario muss man ja partizipieren. Sie spielen mit. Man kann ein Szenario nicht outsourcen. Das sollen wir in der Pause, glaube ich, diskutieren. Zu kompliziert? Na gut, okay. Und hier war ja eine weitere Frage. Nach dem, was er gesagt hat, weiß ich gar nicht, ob meine Frage überhaupt beantwortet werden kann. Ich kenne Szenarien aus den Zukunftsstudien. Und da ist es eine Methode, die sehr partizipativ ist, denn man versucht, unterschiedliche Zukunfte zu finden. Ich finde es sehr interessant, dass Sie es in der Architektur oder in der Gestaltung benutzen. Ich finde es ein tolles Instrument und ich verstehe überhaupt nicht, warum Sie jetzt sagen, es sei ein internes Instrument und dass man Utopien an der Öffentlichkeit bringen soll und es sie verkaufen soll. Ich glaube, dass sie die Technik auf eine Weise benutzen, die unterbewertet ist. Ich finde es ein ganz tolles Kommunikationswerkzeug. Warum? Es gibt sehr viele Menschen, die Szenarien jeden Tag benutzen, wir auch. Ich habe historische Fälle von einer gewissen Relevanz in den Niederländern. Und ich benutze Szenarien in meiner Arbeit und in der Lehre. Es gibt einige Gründe, warum Szenarien so schwierig sind. Zum einen ist es eine plausible, glaubhafte Beschreibung von einer zukünftigen, zukünftigen Entwicklung. Das sind Gewissheiten und Ungewissheiten, die mitspielen. Es muss nicht was sein, was man haben will, aber es könnte passieren. Und wenn man anfängt, mit jemand anders zu kommunizieren, denkt man darüber nach, über was man selber will und was denn der andere will. Man kann ein Szenario anbringen und dann werden Sie sagen, wenn Sie das haben wollen, dann spinnen Sie. Denn Sie wollten gar nicht verstehen, dass es gar nicht darum ging, das als Endzustand zu sehen, sondern dass es nur eine Provokation sein sollte, damit man zu einer Vision kommt. Oder aber Sie sagen, oh, das wäre ja ganz schlimm. Hier ist sehr viel Unheil. 
Um, du sagst, aber es ist doch nur ein Szenario. Aber so funktionieren die Gedanken nicht. Man denkt immer, das ist eine Bedrohung oder eine Vision, die man haben will. Und ich will Utopien auch nicht verkaufen. Ich meine, dass eine Utopie eher ein Experiment der Gedanken ist. Da sind soziale Werte und ihre Konsequenzen mit dabei, denn darum geht es. Die Debatte zum Thema Utopien ist sehr weit weg von dem Markt. So kann man seinen Kunden nicht ansprechen. Aber wenn wir in der öffentlichen Debatte reingehen, und Städtebau ist ja sehr politisch, dann müssen wir darüber nachdenken, über was wir für eine Gesellschaft sehen wollen, wie wir leben wollen. Und das ist, glaube ich, viel klarer, wenn man die Family Stair sich anschaut oder schöne neue Welt. Da ist es dann sehr klar, was die Konsequenzen sind. Und ein letzter Punkt, ich würde sagen, die Hauptschwäche von Szenarien ist, dass die soziale Konstrukte sind. Man muss Elemente aufbauen, die erkennbar sind in einer Geschichte, die neu ist. Und deswegen wirkt es plausibel. Und jedes Element wird nicht in Frage gestellt. Also benutzt man die Materialien, die da sind. Es ist keine Innovation bei Szenarien. Und um plausibel zu sein, muss es eine kontinuierliche Entwicklung geben, in irgendeiner Weise, selbst wenn es Brüche gibt. Alles, was unerwartet ist, alles, was offen ist, alles, was neu ist, kann durch Szenarien nicht erklärt werden. Und das sind zwei wichtige, wichtige Gründe, warum sie nicht immer einsetzbar sind. Es sei denn, man ist Szenarienexperte. Ich habe noch eine Frage an Christian. Wir hatten uns da vorhin okay, schon drüber. Alles klar. Ähm, Ach so. Und ja. zwar ähm, an die zweite Referentin hatte ich schon eine Frage. Ein, ich ein, möchte das war, da war es schon eine okay, Dame. Soll ich? Kann ich? Darf ich? Ja. <lacht> Christian, ich muss es auf Deutsch machen. Ähm, wir hatten uns da vorhin schon drüber unterhalten und du hast es auch noch mal ganz kurz äh, angesprochen, nämlich die Frage des Auftraggebers. Und das Interessante in, in Holland, zumindest in den 90ern, war, dass ja, so habe ich es zumindest verstanden, auch tatsächlich also Kulturinstitutionen ja eigentlich gegründet wurden, um diesen Dialog auch über Szenarien zum Beispiel zu befördern. Das finde ich ganz interessant. Das finde ich interessant auch im Kontext von der Frage von Katja, wie man da vielleicht ähm, äh, jetzt in, zum Beispiel in Deutschland damit umgehen könnte. Das, also ich würde gerne nochmal, dass du da vielleicht nochmal zu dieser Rolle der Institutionen, also vor allen Dingen der Kult, eigentlich Kulturinstitutionen mal sprichst. Und das Zweite ist noch, das Verkaufen ist ja immer eine Frage der Moderation. Also ich bin auch eher so der Meinung, dass Szenarien per se jetzt nicht, also eigentlich sehr, als Kommunikationsinstrument sehr gut funktionieren könnten, aber es ist immer eine Frage, wie man sie verkauft oder wie man diesen Prozess moderiert. Vielleicht können wir auch noch mal kurz, oder kannst du aus deiner Perspektive noch mal die Rolle des Moderators, der ja nicht immer gleich der Gestalter des Szenarios ist, vielleicht, also ich weiß nicht, ob man das voneinander trennen muss oder eigentlich zusammendenken muss, da bin ich mir selber immer nicht ganz sicher, aber welche Rolle hat eigentlich der Moderator, welche Rolle haben die Institutionen? Die zweite Frage zuerst, Bilder für ein Eigenleben. In der, Rolle, in der Runde der Vorstellung kann der Moderator oder die Moderatorin sehr viel machen. Die Bilder gehen dann aber raus und da wird es dann unkontrollierbar. Und Szenarien können enorme Wirkung haben. Das wichtigste Szenario der französischen Raumplanung war das zweite Szenario, was DATA, die staatliche Raumplanungsbehörde, gemacht hat. Das hieß Szenario de l'Inacceptable. Das war ein Dro Trend als Drohszenario. Und es hat die Regionalisierung bis heute in der Politik geprägt, weil es zeigte, wenn wir so weitermachen, dann fällt das Land in Gewinner und Verlierer auseinander räumlich. Das Bild ist bis heute noch da, auch wenn es eine radikalisierte Szenarioübung war, die überspitzt formulierte, weil es einfach Ängste angesteuert hat. Ähm, zu den Institutionen in den Niederlanden. Wir stehen, glaube ich, in Berlin jetzt, was Institutionen und Förderung angeht, deutlich besser da als in den Niederlanden, weil von in Deutschland wenig bemerkt wurde, dass über die letzten äh, Jahre eine radikale Kulturrevolution von oben stattgefunden hat in den Niederlanden. Die konservativ-liberale Regierung hat einen Großteil der Kulturförderung und einen Großteil der Planung abgeschafft. Und in den 1990er Jahren gab es natürlich unglaublich viel Geld dafür und auch äh, sehr, viel, sehr viel Wohlwollen. Da sind wir in zwei unterschiedlichen Welten. 
Die Welt damals sieht auch rosiger aus, als sie war. Man muss sagen, Holland war lange Zeit eine Art Planstaat. Es gab äh, eine klare Verteilung in vier Parteien, die sich ähm, die Welt aufgeteilt haben. Jede Partei hatte ihren Radiosender, ihren Fernsehsender, ihre Zeitungen, ihre Gewerkschaft, ganz sprichwörtlich, ihre, ihre Bauunternehmungen, äh, die Schulen vor allem, genau. Und bis in die 50er Jahre haben sich einfach die vier Spitzen zusammengesetzt und entschieden, was passiert. Und dann konnten sie durch ihre Organisation durch bis zum Boden das einfach äh, faktisch umsetzen. Und erst Ende der 60er Jahre bricht dieses System auf und die große Unsicherheit kommt auf. Und das Histo der historische Zufall will ist, dass zu dem gleichen Zeitpunkt das Land sehr reich wird durch die, durch die neuen Gasfonde. Und die erste Reaktion ist es, ganz viel Freiheit zuzulassen und das führt zu einer Aufblühen von dem, was ich die dicke Lage der Regierung nenne. Also irgendwie Ad-Hoc-Kommissionen, Institutionen, Festivals und so weiter, die diesen Raum versuchen abzutasten, sich aber auch oft nur mit sich selbst beschäftigt haben. Und diese Zeit, die ist historisch, liegt schon hinter uns. I'm going to, uh, what a morbid conclusion, but yes. Anyway, das ist natürlich um, sehr grimmig like gedacht. Ich würde jetzt to, gerne uh, das Wort is an den Herrn... Nein, ist es schon <laughs> vorbei, die Frage? Okay. Um, In Ordnung, hat sich erledigt. Yes, I see one möchte more noch jemand eine Frage stellen? Ich sehe, dass yeah. hinten jemand vielleicht eine Frage stellen möchte. Hinten. There. Hören Sie nicht? Doch? Ah, wunderbar. Äh, hallo, mein Name ist Hannah Rexer. Ähm, ich bin selber auch Gestalterin und ähm, meine Frage ähm, geht aus von einer Aussage von Herrn ähm, Salewski, äh, dass der Gestalter ein Bild von der Zukunft benötige, um gestalten zu können. Und ähm, das hat mich so ein bisschen, wie es mich jetzt schon öfters im Laufe der Veranstaltung äh, also an den Punkt bin ich schon ein paar Mal gekommen, mir die Frage zu stellen, inwieweit ist Gestaltung denn jetzt was Reaktives und inwieweit etwas Aktives? Oft, das ist ja auch eigentlich die, die übergreifende Frage der Veranstaltung ist ja eben, kann Gestaltung Gesellschaft verändern? Und eigentlich kann sie das ja nur, wenn sie was Aktives ist. Und oft wird, fällt aber auch die Aussage, Gestaltung äh, ist Dienstleistung oder Gestalter sind Dienstleister. Das ist ja eine Reaktion. Ursprünglich war der Gestalter mal ein künstlerischer Berater. Also ähm, wie, wie kriege ich das eigentlich heute zusammen? Äh, wie, inwieweit ist die heutige Rolle ähm, aktiv des Gestalters und inwieweit reaktiv? Also wäre ich mal neugierig, was Sie dazu sagen. Ich glaube, die aktiven Gestalter sitzen gerade hier. Das ist ein gutes Beispiel, wie man auch durch eigene Initiative aktiv eingreifen kann. Aber ich, ich würde Ihre Dialektik so nicht ziehen zwischen reaktiv und aktiv. Es ist ein Wechselspiel, denke ich. Und das Bild von der Zukunft muss keine große Vision für die nächsten 100 Jahre sein. Es kann auch überlegen, wie Sie den Tisch für Ihre Gäste morgen Abend decken. Aber wenn, Sie können ihn auch einfach anfangen zu decken und dann kommt er irgendwie raus. Das ist auch schön. Aber das Entwerfen und Gestalten, das bedeutet eigentlich, dass man einen Schritt vorausdenkt. Und deshalb beschäftige ich mich so viel mit der Frage, welche Bilder benutzen wir. Und es ist verdammt schwer, nicht ein statisches Bild zu nehmen und dem zu folgen, sondern das Dynamische. Das ist eigentlich unsere große Herausforderung zurzeit. Das ist auch der Grund, warum die Szenarien jetzt auch Widerstand im Saal rausnehmen, weil sie natürlich eins der wenigen Mittel sind, die wir kennen, um mit dynamischen Prozessen in, der, in die Zukunft zu denken. Und ähm, ich glaube, der Robert Owen war es, der ist ja auch dann, glaube ich, immer weitergezogen, wenn die Gesellschaft zu nah an seine, an seine utopische Siedlung herankam, weil er wollte den Zustand nicht verändern. Es sollte Stillstand sein. Und diese Dynamik wirklich auch in Zukunftsbilder zu fassen und dann umzusetzen, das ist sehr schwierig und dann noch zu verkaufen. Ich würde auch keine äh, antipodische Situation aus Aktion und Reaktion machen. Aktiv wird reagiert auf Missstände, seien es Leerstand, äh, seien es soziale Probleme, äh, ist es die Gentrifizierung, der man entgegenwirken äh, will. Also für mich ist die Folge, ich reagiere aktiv auf Missstände. Also keine antipodische Situation. 
Vielleicht habe ich den Punkt ein wenig verpasst, weil mein Deutsch gar nicht so gut ist. Aber vielleicht relevant für diese Diskussion ist, dass es nicht nur um Aktion auf kleineren Ebene, sondern es geht auch um die Vision, die Szenarien, die Utopien oder wie auch immer man sie nennen will. Also top-down und bottom-up, dass beide wichtig sind. Es ist es geht ja nicht nur darum zu sagen, lass uns etwas Kleines machen wie das Biergarten, ein Biergarten da drüben oder so. Nein, während man daran arbeitet, denkt man auch über seine Vision für diese Stadtteil, für die Stadt. Also eine Aktion auf kleineren Ebene ist kein Mittel an sich, sondern ein Mittel zum Zweck. Aber vielleicht habe ich die ganze Diskussion falsch verstanden. Wir hätten noch Zeit für eine einzige Frage und da war jemand hier drüben, die eine Frage stellen wollte. Das heißt, dass, dass die Minim minimalistische Option ist auf eine, eine Ebene höher, oder wie? Also, utopische Gedanken heißt, dass man einfach auf eine weitere Skala denken muss als auf der Skala, wo man was machen will. Also wenn man blöd ist, ist das gar nicht schwer. Wenn man nur sechs Gehirnzellen braucht, man nur zwei mehr. Also das ist nichts für die Elitisten oder die sehr, sehr Intelligenten. Ich arbeite in Schulen you know, mit türkische Kinder. Oft funktionieren die Mütter, arbeiten die Mütter auch in den Schulen. Aber was ich von den Müttern hören will, sie arbeiten in den Schulen, sie sind ehrenamtlich tätig und bekommen eine Art Spende dafür. 30 Prozent aber haben, sind unter der Armutsgrenze und deswegen ist das Geld tatsächlich die erste Ebene. Und die zweite Ebene, das sind die Kinder. Sie arbeiten auch in der Schule, weil indem sie da arbeiten, wo sie arbeiten, in, in der Küche helfen, in der Bibliothek helfen oder so, verbessern sie die Bildung ihrer Kinder. Und ich würde aber Sie gerne dazu bringen, noch eine Ebene höher zu gehen, zu verstehen, dass Ihre Kinder sich für ein unabhängiges Leben vorbereiten. Und das ist wirklich eine Utopie. Aber für diese Frauen ist das genau, was Sie gerne verstehen wollen würden. Also utopisches Denken ist gar nicht so groß. Es ist sehr kontextbezogen, es ist sehr klein, aber man muss nachdenken. Und es ist ja nicht bottom-up, top-down. Es ist nicht bottom-up, es ist nicht top-down, es ist ein Kreis. Und manchmal ist man bottom-up, manchmal ist man top-down und dann dreht es sich wieder. Man geht im Kreis. Und das ist genau, was passiert, wenn man ein Szenario macht. Es wird alles spiralförmig. Also wir müssen utopisches Denken zurückführen zu den Anfängen, nämlich nur eine Ebene weiter, als man gerade ist. Das ist eine spannende Analyse. Ich werde nicht die Referenten bitten, darauf zu antworten. Falls es eine Frage von einem Organisatoren gibt, würde ich das gerne stellen lassen. Ich habe eine Frage an Luigi Snozzi. Auf Deutsch? Ja, ich möchte, Herr Snozzi, ich möchte gerne Ihnen eine Frage stellen. Es wurde jetzt diskutiert auf dem Panel die Wichtigkeit der Verhältnis auch zwischen Architekt und Öffentlichkeit und Architekt und Auftraggeber. Und Sie haben jetzt sozusagen ein Beispiel aus jüngerer Zeit gezeigt, aber Sie haben ja auch viele, viele Jahre in Monte Carrosso gearbeitet und da waren Sie ja genau in so einer Situation, dass Sie mit einer Stadt, mit einer Öffentlichkeit ein, über einen sehr langen Zeitraum äh, den Ort entwickelt haben. Und vielleicht, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie ein paar Worte dazu sagen, wie das für Sie als Erfahrung war. Was, was spielte da eine Rolle? Einige Worte. <lacht> Jahren. Ich nicht, was ich antworten soll, aber auf alle Fälle. Ich kann nur vielleicht sagen, was ich letztlich doch gemacht habe. 
Und das ist in meinem Dorf Monte Carasso. In meinem Monte Carasso Dorf gab es 250 Bauregeln. Das ist vom Kanton und von den Gemeinden. Ich habe sie ein wenig reduziert, von 250 auf 7. Ja. Und von diesen sieben, eine ist nicht geschrieben, ist nur mündlich, aber sie gilt. Und ist eine wichtige Regel, aber sie gilt. Das heißt, das ist meine Arbeit. Das heißt, ich glaube, dass ohne dieses Vor, die Regeln, über die Regeln zu sprechen, man geht nicht einen Schritt weiter. Ja. Da, das bin ich sicher. Und meine ganze Arbeit liegt dort. Zum Beispiel in diesem kleinen Dorf, er hatte 1500 Einwohner, heute hat 5000, sie sind jetzt ein wenig gewachsen, aber immerhin, äh, ich sage, ist unmöglich etwas zu tun, wenn man die alten Regeln lässt. Ja? Und die Regeln zu ändern, ist das Schwierigste, was es gibt. Ja? Ist das Schwierigste. Das ist meine, meine Arbeit geht alles dort drin. Leider bleibt wenig Zeit nach für die Architektur. <lacht> ja. Aber ich sehe doch, die Architektur liegt nicht viel am Herzen, auch hier in Berlin. Ich habe das gesehen, weil in diesen zwei Tagen, man spricht über die... No, die Welt von morgen, ja, über die Projekte und so. Ich sehe keine Architekten. Das ist sonderbar. Ich sage, das Hauptthema, das wäre für die Architektur, sind nicht da. Und dann frage ich mich, wieso? Wieso die Architekten verschwinden vor ihrer Arbeit? Wieso? Bestätigt. Das ist ja ein ganz wunderbares Schlusswort. Ich möchte mich bei Ihnen dafür bedanken.